Como suele pasar en la filmación de películas de alto presupuesto de Hollywood, siempre existirá el morbo de saber qué ocurre tras bambalinas. En este caso, hablaremos de una de las películas de ciencia ficción más icónicas de los años 90. Nos referimos a Jurassic Park, o traducida al español, Parque Jurásico. Oye gordo, yo te tengo una película, Parque Jurásico. Para la realización de este gran blockbuster hollywoodense, se desembolsó la cantidad de 63 millones de dólares. Su director fue Steven Spielberg, que llegó a estar nominado en 7 ocasiones como mejor director en los premios de la academia. Al final, solo lo ganaría dos veces. La película fue estrenada en el año de 1993. La trama está basada en los acontecimientos que ocurren en la novela homónima escrita por Michael Crichton. Número 1 Antes de que Universal Pictures comprara los derechos para realizar la película, había más estudios interesados en llevar esta gran historia a la pantalla grande. Entre ellos estaban Columbia y Warner. Número 2 el escritor Michael Crichton se llevó la cantidad de 2 millones de dólares por ceder los derechos cinematográficos de su novela. Número 3 Para contar la historia de cómo se podían clonar dinosaurios sin romper el ritmo de la película, se decidió añadir a Mr. ADN en un corto animado, así que los protagonistas se convertirían también en un espectador más. Número 4 El comienzo del rodaje fue el lunes 24 de agosto de 1992, en la isla de Kauai. Se tenía pensado que la filmación se llevara en 82 días. Casi al final del rodaje, el huracán Iniki devastó la isla. Pese a todo esto, la filmación se cerró a los 70 días. Y de hecho, se hicieron tomas verdaderas del huracán que podemos ver en el corte final de la película. Número 5 Lamentablemente después de la destrucción de algunos sets de filmación por culpa del huracán, ya no se pudo llevar a cabo la escena de la muerte de Rey Arnold, entre muchas otras escenas más. Número 6 El protagonista Alan Grant en la película nos muestra que le cuesta relacionarse con los niños, mientras que en el libro no tiene ese problema. Spielberg y Crichton decidieron hacer este cambio para que se notara la evolución del personaje en la pantalla grande. Número 7 Los papeles de Lex y Tim Murphy están cambiados, en el libro Tim es el mayor y le apasiona la informática, y Lex es la menor y es mucho más imprudente que su hermano. Número 8 En la película solo nos muestran 15 minutos de metraje con dinosaurios, siendo más precisos, 9 minutos son rodados con animatrónicos y 6 minutos son rodados con dinosaurios digitales. Número 9 Según confesaría George Lucas, que después de quedar encantado con los dinosaurios de la película de Jurassic Park, se motivó a realizar la nueva trilogía de Star Wars, comenzando con episodio 1. Número 10 Para el sonido del tiranosaurio, se combinaría el sonido de animales de perros, tigres, cocodrilos, elefantes y hasta pingüinos. Número 11 para el sonido del brachiosaurio se utilizó el sonido de ballenas y de burros. Número 12 Al día de hoy, Parque Jurásico se encuentra entre las 50 películas más taquilleras de la historia, ubicándose en el lugar número 42. Número 13 Pese a que el nombre de la película hace alusión al periodo jurásico, se puede decir que solo el brachiosaurio y dilophosaurio vivieron en esa época ya que los demás corresponden al periodo cretácico. Número 14 El logo de la película fue diseñado originalmente para la novela, pero gustó tanto al equipo de Spielberg que se convirtió en el logo oficial y actualmente es símbolo no solo de la saga jurásica, sino uno de los símbolos de la cultura pop de los noventas. Número 15 Harrison Ford, al ser un ícono en las películas del director Steven Spielberg, estuvo a punto de darle vida a nuestro paleontólogo favorito, pero nunca estuvo interesado en la película jurásica, por lo que el papel le quedó como anillo al dedo a Sam Neill. Número 16 El papel de la doctora Ellis Adler fue uno de los más disputados, la que estuvo a punto de tomar el papel fue Julianne Moore, más adelante daría vida a la doctora Sarah Harding en El Mundo Perdido, que sería la secuela directa de Parque Jurásico. Número 17 Los juguetes de Kenner de Jurassic Park fueron lanzados en 1993, pero 
pusieron a la venta al Young T-Rex, que no sale en la película, pero sí en el libro. Y de hecho, en el caso de Tim, parece que se apegaron más al libro que al niño de la película. Número 18 hay una, escena Hay una escena en donde el tiranosaurio logra romper el techo panorámico del auto. Y sí, es real. ¿Qué? Así como los gritos de los niños, ya que eso no debía suceder. Pero al final quedó tan bien que terminaron dejando esa icónica escena. Número 19. Al lanzamiento de la película hubo muchas quejas de parte de equipos de científicos, ya que se mostraron a los velociraptors como máquinas asesinas de 2 metros cuando en realidad no eran más grandes que un pago y probablemente estaban cubiertos de plumas. Número 20 El dilofosaurio también sufrió muchos cambios, ya que en realidad llegó a medir hasta 3 metros de altura. ¿Qué? Y no escupía veneno. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Eso ni siquiera existe! En la película parece que el dinosaurio no llega al metro y medio, y lo que en verdad era cierto es que sí tenía una cresta en la cabeza. Esperamos que estos datos te hayan resultado interesantes, ya que estamos a muy poco para que llegue la nueva película jurásica a las salas de cine. Y no hay nada mejor que recordar dónde empezó todo. Ya llegó la hora de los saludos jurásicos. En primera tenemos por acá a Edgar Andrade y a Colección Jurásica. Les mandamos un fuerte dino abrazo de un parasaurolopus. Por acá tenemos a Dabs y a la letrina del Jericayo. A ustedes les mandamos un super abrazo de Dimetrodon. Y también a los hermanos jurásicos Saúl y Milán les mandamos un abrazo de Apatosaurus Bebé. Y por último tenemos por acá a Ángel y Gerson junto a su esposa que lo acompaña en sus cacerías. Les mandamos un dino abrazo de Triceratops. A todos ustedes les deseamos mucha suerte en sus dino cacerías. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es pedirlo en la caja de comentarios. Por ahora te agradezco llegar hasta esta parte del video, no te olvides dejar tu jurásico like, compartir, suscribirte y comentar para seguir generando este tipo de contenido. Por ahora te damos las gracias y recuerda que seguimos de cacería. ¡Hasta luego!